galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje um vídeo pesado, galera né? Quem conhece essas caixinhas aí, reconhece né? Antes de começar, já vai fortalecendo Deixa seu joinha, deixa seu like aí pra gente, tá? Sempre é bom, galera, vocês estarem engajando aqui com o canal Deixa seu comentário positivo Deixa seu like, se inscreve, beleza? E vamos que vamos, que hoje tá pesado, hein? Vou mostrar pra vocês aqui Todas essas miniaturas, tá? Vamos começar aqui Abri-las, né? Uma por uma Todos os detalhes aqui, vale muito a pena E vamos que vamos Olha só Essas miniaturas Eu vou abrindo e já vou falando pra vocês Eu tenho ela já há algum tempo, né? E resolvi Tem até acho que já um vídeo aqui no canal Bem antigo, mas como Tá sempre chegando gente nova né? Eu gosto de, de sempre estar tá atualizando E aí eu vou botar ela, todas elas no expositor né? Como eu falei com vocês alguns vídeos passados Eu quero deixar toda a minha coleção exposta, tá galera? Eu tenho algumas coisas ainda guardadas Eu quero deixar tudo exposto Então vai ter alguns vídeos ainda aí Abrindo miniaturas Vamos lá, olha só Então vocês viram, né? Vem na caixinha de papelão Vem na caixinha de isopor e também na caixinha de acrílico, tá? Essas miniaturas <coughs> são as famosas é, Evo, né? Evo Custom, né? Custom... Custom City, deixa eu ver aqui. Na caixinha tem, ó. Custom City Evo GT, né? São todas combis dragster, <coughs> né? Ó, aqui tem um adesivozinho também, ó. Olha aí. Custom City, né? São as famosas Evo, né? São mais conhecidas aí como Evo, né? No colecionismo, ó. Tem ali Evo SS. São combis dragster, galera. Olha que louco isso aqui. Então, nesse vídeo, vou mostrar todas que eu tenho pra vocês, né? São sete modelos que eu tenho. Vou tirar todas da caixinha, né? Vou tirar também das bases e eu vou colocar no expositor que eu fiz ali, né? Vou deixar todas expostas. Né, eu sei que essas miniaturas são bem raras, né, são bem difíceis de encontrar, mas eu quero tudo exposto, né? E a caixinha de acrílico, ela só tem um defeito que ela dá muito reflexo, galera. Tá vendo? Então eu vou tirar tudo da caixa de acrílico, né? Ó. Ah, uma coisa importante de se falar, que são todas miniaturas bem limitadas, né? Aqui tem um certificado de... De autenticidade, ó, 100% genuíno, custom city. E olha a tiragem como é baixa, 984 miniaturas dessa em todo o mundo, galera. E essa aqui é o número 895, né? Então, ó, made in China, aqui tem a logo do, do custom city. E é isso, eu esqueci o rapaz que faz, cara, o nome do designer, é um cara bem famoso aí. Quem souber já comenta aí. Então o que, que eu vou fazer? Vou tirar aqui da base Pra gente ver Todas são pneu de borracha, tá? Miniaturas aí bem pesadinhas Bem, bem top mesmo Isso aqui é outro nível É outro nível realmente de coleção É uma coisa bem cara, tá? São bem raras também É difícil de se encontrar Você até acha aí, né? No, no eBay, logicamente No Mercado Livre Ó, aqui vem a basezinha, né? Essas caixinhas eu vou, todas eu vou guardar, logicamente, né? Não vou desfazer delas. Então, vamos lá. Olha só que coisa linda. Vou mostrar detalhadamente um por um. O vídeo vai ficar bem longo, tá? Já adianto para vocês. Então, pega a sua água aí, seu refri. E vamos que vamos, ó. Então, pneuzinho de borracha, ó. Tem escrito ali Custom City Racing, né? Olha a roda que linda, tá? Ela é trucada, tá? Todas... Até onde eu sei, todas são assim, né? Trocada atrás, ó. Dois eixos traseiros, né? Aqui tem, ó, Custom City, ó, 2005, tá? Catec, não sei o que significa. Aí aqui tem a logo, né? Evo, tal. Ó, chassi também de metal pintado, tá? A rodinha da frente bem fininha, ó, que louco. Né? Então são miniaturas aí sensacionais. Olha que design bacana. Ó, aqui tem esse gráfico muito louco, ó, tá vendo? E aqui, aqui tem o nome do cara, eu acho, ó, Shirizu, 
The Crazy Graphics. Pô, é o cara que fez, com certeza. Olha que lindo, é um dourado com preto, tem esse tribal aqui em verde, muito louco, tá? Então essa foi a primeira, ó, a traseirinha dela. A traseirinha aqui é decal, tá? As lanterninhas, não é acrílico, né? Olha os escapes, que louco. Então essa foi a primeira, show de bola, né? Então depois a gente vai botar tudo no expositor, vamos mostrar aqui todas primeiro. Vamos abrir aqui a próxima. Se você, porventura, tiver interesse nessas miniaturas aí, né? Tem que pesquisar no eBay e no Mercado Livre, tá? É só lá pra achar isso. É bem difícil. Só garimpando aí que você vai encontrar. Ó, aí eu tenho tipo uma variação daquela ali, né? Só que é, é totalmente diferente, ó. Vou mostrar aqui. Vou guardar aqui a caixinha. Olha só que linda essa. Vou tirar aqui do acrílico. E vamos tirar logo da base também. Essa daqui, ó, limitada 984, essa aqui já é a numeração alta, 925, tá? Todas são bem baixas a, a tiragem, né? São miniaturas aí bem limitadas, como eu falei. E isso torna muito rara e cara, né, galera? Quem conhece aí sabe. Se você tem alguma, já comenta aí também pra gente saber. E não esquece sempre de estar tá fortalecendo aí no like... Isso é muito importante para o canal. Então, olha só. A base igual a outra, tá? Ó, essa daqui já vem com a rodinha mais clássica, né? Aquela rodinha... Ó, pneuzinho faixa branca. Essa roda é linda, eu acho. Como eu falei, todas pneuzinho de borracha, tá? Olha aí. Verdona. Com preto fosco em cima. E olha que legal. Tem um detalhe de um olho aqui, ó. Olha que lindo isso, cara. Bem pesadinha, tá? De metal, como eu falei. Farolzinho também é decal, né? Aqui, ó. A, a logo da marca, Custom City, tá? Olha que linda. Eu quero que vocês deixem nos comentários qual que você achou mais bonita, tá? Vai pausando o vídeo, vai vendo com calma. E comenta aí que eu quero saber qual a opinião de vocês, beleza? Então vamos aqui para a próxima, eu tenho sete miniaturas dessa, apenas sete na coleção, é muito difícil conseguir e é bem cara, então para pegar isso a gente tem que, tem que ter paciência, né? tem que pegar num preço bem legal, que senão não vale a pena na minha opinião, muita gente careira também por aí, então ó, olha essa que coisa linda, essa daqui é o mesmo, ó, tá vendo, o mesmo desenho da outra, é como se fosse uma variação. Olha só, vamos tirar aqui. Rapidão. Aqui é na íntegra, tá, galera? O vídeo. Ó. Vou tirar aqui primeiro no caixinho de aqui. Vou deixar aqui as bases de lado. Vou guardar aqui. Olha essa que linda. Ó, como eu falei, é praticamente o mesmo desenho dessa, ó. É como se fosse uma variação, né? Ó, olha que louco. Muda as rodas, muda as cores, né? Olha essa aqui, eu achei bem mais bonita. Ó, faixinha vermelha no pneu, né? Como se fosse headline e tal. E é prata com branco pérola. Olha que coisa linda, velho. E um azul turquesa, tipo um azul em degradê, tá vendo? Ó, começa mais escuro e vai clareando. Né? Que detalhe do olhinho aqui. Ó que louco. Olha que Kombi linda. Kombi Dragster, né? Como eu falei. Eu não sei se existe esses carros de verdade. Eu acho que sim, né? Mas olha aí. Olha que coisa linda. Todos os detalhes aí para vocês verem. Olha a frente com Prince Type, né? Esses detalhezinhos aqui, ó. Bem fininhos. Show de bola. Tá vendo aí? Traseirinha, beleza? Então agora vamos para a próxima. Eu tenho umas da Moon Ice aqui, ó, tá vendo? Já tem até na caixinha, ó. Custom City Evo GT, né? Ó, 16 anual, né? E o Carroma. Isso aqui, se eu não me engano, é até de convenção, tá? Eu não, não sei dizer o certo, mas eu acho que é. Vamos ver aqui. Custom Show 2007, ó. Será que é raro? 
Vamos ver. A caixinha de isopor vem alguns detalhes aqui, escrito, que a gente não sabe o que, que significa, mas tá aí, ó. Essa aqui é a primeira da Moais, eu tenho outra, ó. Olha que coisa mais linda, velho. Tirar aqui logo aqui da, do acrílico. Essa aqui tem um detalhezinho, ó, diferente em cima, tá vendo? A logo, ó, vermelha, tá? Vou tirar logo da base aqui. Essa já tem 984 também, ó, a numeração 1518, tá? Vamos ver aqui. Essas da Moais é mais rara ainda. Se eu não me engano, eu tenho duas ou três dessa com várias cores. Já já a gente vai ver. Deixar ali, ó. A base é igual, né? Tá? E aqui, olha só que linda. Um azul bebê embaixo, bem clarinho, com um branco pérola em cima, né? Olha só. Um Ice, né? Um Moon Equiped, né? Ó. Aí aqui tem a logo do evento, né? Hot Rod e tal, Custom Show 2007 em Yokohama. Yokohama no Japão, né? Olha aí. Evo GT. Cara, que coisa linda, hein? Olha essa roda, faixinha branca no pneu. Olha a parte de cima. Ela é diferente, ó. Tá vendo que detalhe louco aí, velho? Como se fosse um tribalzão aí, muito louco. Cara, essas miniaturas são sensacionais, velho. E essas aqui, essa aqui, se você reparar, ela é fechada em cima, né? Ela é diferente da que eu mostrei anteriormente, ó. Tá vendo o design, ó? Olha aí. E tem umas que tem prancha. Eu já vi algumas, essas eu não tenho, que tem as pranchinhas em cima, que é mais rara ainda. Tá? Olha aí que louca. Mostrando aqui mais de perto pra vocês verem. Aí tem alguns decais aí, ó, tal. Tá? Né? Sensacional, hein? Olha a frente. E são bem grandes, tá? Cerca aí de uns mais ou menos aí uns 15 centímetros. Essas miniaturas. 15, 18 centímetros. Mais ou menos isso. Beleza? Vamos deixar ela aqui. Vamos para a próxima aqui da Moais, ó. <coughs> tá vendo aqui a caixinha? É a mesma miniatura. É, mesma coisa, só muda a cor, tá? Vamos ver aqui. Mesmo evento. Vamos abrir aqui, se você não deixou o like ainda, não se esqueça, tá? Isso é muito importante, você que é fã do meu conteúdo aí, dos meus vídeos. Ah, olha só, galera, essa daqui é fantástica, olha. Olha isso, cara. Vou tirar aqui da caixa. Galera, pra mim, as miniaturas têm que ser expostas, tá? Então, eu tinha essas miniaturas já guardadas há bastante tempo. E aí, eu fiz um expositor ali e vou colocar tudo à mostra, Tá? Tem gente que só coleciona lacrado, né? Eu não sou assim, eu gosto de deixar realmente tudo exposto, tá? Qual é a graça de você ter, né, uma coleção bacana, umas miniaturas e deixar tudo lacrado, não dá nem pra ver, eu não acho legal. Então, tomei essa atitude aí, resolvi deixar tudo exposto, até porque eu quero fechar o quarto ali, né? As paredes, quem acompanha aí já tá ligado, então a gente vai abrir tudo, olha só. Vou deixar aqui. Olha que coisa mais linda, cara. Essa, pra mim, é a mais bonita que eu tenho, né? Eu acho. Eu tenho que abrir as outras ali que eu nem lembro. Mas olha aí. <coughs> olha essa que linda. Mais, olha essa roda. Faixinha branca. Tem um miolinho amarelo lá, ó. Que louco. Tá? Como eu falei, né? O mesmo evento, ó. Hot Rod Custom Show. Yokohama 2007. Yokohama, né? <risos> Olha aí, detalhe em cima. Vamos comparar com a outra aqui, ó. Tá vendo? Mesma coisa, só muda a cor, tá? Ó, a lateral, só muda a cor e a roda, né? Tá? Então é a mesma coisinha as duas. Essa daqui eu achei mais bonita, hein? Ó, traseirinha. Beleza? Agora vamos para a próxima, tem mais duas para a gente ver. Deixa eu deixar ali, ó. Tem mais essa daqui. Vamos abrir aqui a caixinha com cuidado para não estragar. 
tirar aqui do isopor. Ó, tem mais um aqui pra gente ver. Essas miniaturas, como eu disse, eu já tenho ela há bastante tempo. Deixa eu tirar aqui logo do acrílico. É tanta caixa pra tirar aqui. <risos> Vamos tirar da base. Rapidamente para vocês verem. Vídeozão aí pesado, hein, galera? Essas miniaturas são, são top, velho. Você é louco. Vou deixar a caixinha ali e olha só. Essa também é sensacional, tá? Ó. Tem esse gráfico aqui. Essa daqui, até onde eu sei... Ela é meio que variação dessa, ó. Tá? Você pode ver que é a mesma coisa, ó, Da primeira que eu mostrei ali, ó. Como eu falei, muda só a roda. Até o detalhe do decal é igual, tá? Muda só a roda e a cor. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só que linda. É um roxo com prata, né? E olha a roda também. Que sensacional, velho. Muito legal o detalhe em roxo ali no miolo. Pneuzinho faixa branca, tá? Olha essa parte de cima que bonito. Na verdade é legal olhar assim, né? Que aí você vê a... o rosto aqui, olha só. Como se fosse a coluna, né? Eu acho. Custom City ali em cima, tá? Cara, sensacional. Beleza? E agora vamos para a última, tá? Para a gente ver que é essa daqui, ó. Essa daqui eu acho que é a mais bonita que eu tenho, cara. Que é essa daqui, ó. Tá? Essa daqui tem várias variações. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa miniatura é fantástica. Tirar da caixinha de isopor. É bem legal. Você vê que vem bem protegido, né? São coisas bem, bem tops mesmo. Olha isso. Eu acho que essa daqui é a mais top que eu tenho. Né? Depois vem aquela da Moon Ice amarela. Vamos ver aqui. <coughs> Ó, aqui tem até o detalhe na base, ó, Custom City. Essa daqui, a tiragem dela é bem mais baixa, ó. 600 no mundo inteiro, né? E essa daqui é 282. Olha que legal. 600 unidades só, pensa. Pensa na raridade que é, galera. Tiragem bem, bem limitada mesmo, né? 600 só, pô. É muito baixo. Então... Daí você já imagina quanto que não vale, né? Ó. Aqui, ó. Um vermelho cereja, né? Tipo um vermelho meio candy aí. Com um preto fosco. Um contraste bem legal. E olha que louco esse gráfico em cima, cara. Né? Como se fosse o Red Fink, né? Quem conhece aí o Red Fink tá ligado. Vestido de Papai Noel. Ó que louco. E ele tá em cima de uma drag Evo. Ó. Ó que massa. Tá? Então uma arte aí muito bacana, ó. E essa daqui, se eu não me engano, é uma tiragem especial realmente de Natal, tá? Até onde eu sei. Ó, Happy Holidays, né? Bem legal, ó. Olha que linda. Aqui tem a lateral dela. Pneuzinho aí com a faixinha vermelha, tá? Aqui tem aqueles floquinhos de neve, né? Aqui dentro também tem uns floquinhos de neve. Eu não sei se vai, a câmera vai conseguir pegar, olha aí. Olha que linda. Então eu acho que essa daqui, até pela tiragem dela, é a mais top que eu tenho, né? Beleza? E agora eu vou colocar no expositor ali e vou mostrar pra vocês pra gente finalizar esse vídeo, beleza? Então tá aí, galera, ó. O expositor que eu falei, ó. E as sete unidades aí que eu tenho, das drag Evo, né? Ó, aqui cabe mais algumas coisas, né? Mas em breve tem mais vídeo para vocês, tá? É, de miniaturas que eu vou colocar aqui. Não dessas, tá? Mas uma outra coisa que eu vou colocar aqui. Ó, fiz sobre medida os expositores. Olha que legal que ficou. Então é isso. Fortalece aí, se inscreve. Deixa o like e até a próxima. Valeu.